Lloyd Film Magazine. Sam, I have to tell you, um, you know, the hairstylist 
in the song le work ra 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 raka raka song le work pannum bodhu avanga ora bengali avangalukku malayalam suthama puriyadu but yesterday she was singing ra 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 raka raka so you know i love it when music transcends languages but it doesn't matter which language you make music in it's it goes beyond every language and that's when you know it's good and uh, i love even the title music adile appulu emotion irukku the kind of music i enjoy i love it when it makes you feel something so thank you for giving us such wonderful music and uh, just very overwhelmed and very happy thank you thank you so much and there is one thing which i noticed like ningal ellarum sedichu nariyilla ee jailer nath kavala song la ఆ పర్టిక్యులర్ సాంగ్ లో రజనీ సార్ అనే ఆడియో లాంచ్ లో పర్ణం చెల్ల ఎనికి తమనా జీరోడ పర్ఫామ్ చేయాల టైం ఏ డైరెక్ట్ కొడుతిల నా ఇబిడ దిలీవ్ అనేట ఫుల్ లైట్ ఒక ఒక గంభీర సాంగ్ పర్ఫామ్ చేదు యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ యు ఆర్ ఒక గంభీర సాంగ్ చేయరి అన్నది కొరే కాలకల్కి శేషం అంటే మీషే మాదర్ అంటే ఎత్తే ఉత్రియో సినిమాల జంగల వి హావ్ సీన్ హిమ్ డాన్సింగ్ ఇట్ ద కొరే కాలతని శేషం నాకు ఒక గంభీర ఐడ డాన్స్ నంబర్ ఆన దిలీవ్ దిలీవ్ అనేట వందరికిన నరపల్ల కండిల అంటే అబం ఆ తంగిన అన్న బికాజ్ యు ఆర్ ఎ ప్రో డాన్సర్ దిలీప్ అన్న ఐట యు రూ కెమిస్ట్రీ యు రూ డాన్సర్ ఐ నో హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ యు దిలీప్ సర్ ఇస్ దట్ దే సే ఇన్ హిందీ దేర్ ఇస్ అ వర్డ్ కాల్ చుపా రస్తా విచ్ మీన్స్ హి విల్ సే లైక్ ఐ కాన్ డాన్స్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు డాన్స్ అండ్ దెన్ హి విల్ బి డూయింగ్ అ హుక్ స్టెప్ విచ్ ఎవరీబడి బి లైక్ వావ్ అండ్ ఐ వాస్ లైక్ యా సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ వెన్ హి సేస్ హి కాన్ డాన్స్ హిస్ డన్ ఇట్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ Uh, I am very, very new, very, very recent in comparison to how many, how many films and how many characters and how many songs the user has done. So, uh, but I really enjoy it. I, I feel very comfortable uh, whenever the user is around because uh, he makes shooting fun. And I think like, uh, see, success and failure is never in an artist's hand, but the experience is. So, he makes the experience fun. memorable and i will always remember that as a very fun enjoyable wonderful film in my life super abam uh, creatures join me i would also like to invite the hero together yes of course of course are you ready to welcome the janapriya nayak and dancer here for band audio launch for gambhir kayani ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയതുകൊണ്ട് സാറിന് ഹൈറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ സാർ എൻ്റെ അടുത്
ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞ ആൾ ഞാനാ പക്ഷെ സാറ് വന്നിട്ടിങ്ങനെ നോക്കി പിന്നെ പറഞ്ഞു വിടാനും സാറ് തോന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ച് ആ സമയത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഞാൻ സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ജോയ് സാറിന്റെ ജോയ് സാറായിട്ടുള്ള പരിചയവും പിന്നെ ജോയ് സാറിന്റെ സിനിമയിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയത് സൈന്യത്തിലാണ് കൊക്ക് തോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സാറിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ അന്നും ഇന്ന് ഇന്നും ആ പഴയ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു സ്ഥാനത്തുള്ള ജോലി സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന മണിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയ സന്തോഷം ആ വേദി നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഒരു ഓഡിയോ ലോഞ്ചന നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അരുൺ പറയുണ്ടായി ഇതിന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തമന്ന തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞ തമന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അരുൺ കഥകളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അരുൺ പോയതും തമന്നാച്ചിയെ കണ്ടതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ അടുത്ത് വെറുതെ നോണ പറയാനാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഫോട്ടോ ഇട്ടു ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത് തമന്നാച്ചി കൊട്ടാരക്കരയിൽ പൂജയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അതാണ് നമ്മൾ കാരണം ഒരു ഡ്രീം കംസ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം വന്നു പിന്നീട് കുറെ നാൾ ഞങ്ങൾ പല പല ലൊക്കേഷൻസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ സിനിമ പൂർത്തീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ റൗ 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 റക്കാർ റക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ആ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ മോളെ വിളിച്ചു മീനുട്ടീനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മോളെ അച്ഛൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകട്ടോ ആ ഇന്നെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാട്ടാണ് ഡാൻസ് ആണ് ഡാൻസ് പറഞ്ഞു ആ ആരൊക്കെ ഞാനും തമന്ന പാട്ടിയ അച്ഛ ആ പരിസരത്തൊന്നും പോകണ്ട കേട്ടാ അച്ഛൻ അവിടെ ദൂരം മാറി നിന്നിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എത്തിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലിറിക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യാതെ അവരടുത്തേക്ക് പോകരുതോ വെറും ഞാനൊക്കെ എവിടെയും ജീവിച്ചോട്ടെ അച്ഛ എന്നുള്ള ഞാനാകെ തകർന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ തമനാച്ചിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചു ഒരു ചിന്ന റിക്വസ്റ്റ് എടുക്കെ അപ്പൊ തമനാച്ചി എന്ന അല്ല കാലല്ല എന്നോട് എനർജി എല്ലാം പോയിച്ച് എന്നെ അല്ല ഞാൻ ഡോ എന്നോട് ഡോക്ടർ ഒരു തീരുക്ക് അവർക്കിട്ട് പേസ് അയച്ച് പെരിയ ആളെ മാതിരി തമന്ന പാട്ടിയെ കൂടി ഡാൻ ഡാൻസ് ആടെ പോറേ അപ്പൊ ചോദിച്ചേ അണാ അവർ ചൊല്ലി ചപ്പ കിട്ട പോ വേണ്ട രണ്ട് തള്ളി അങ്ങ പങ്ക പോയില്ലേ ആടെ വേണ്ട അവര് അവിടെ അന്ത മാതിരി നിങ്ങൾ അവളെ പേര് ഡാൻസർ പോലെ അവർ കിളിച്ചിടും അന്ത മാതിരി അപ്പടി ചൊല്ലാതെ സാർ എനിക്ക് ഡാൻസ് തിരിയാതെ അപ്പടിയാ അപ്പൊ ചെയ്യസ് അന്ത മാതിരി അതൊരു എനർജി ആയിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പം മാറി എന്ന് ആലോചിച്ചു ദൈവമേ ഡാൻസ് പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അപ്പൊ ഡാൻസ് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് കരച്ച ഞാൻ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു സിനിമയില് ഒരു ഹീറോയിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്തത് അത്രയും കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തുടങ്ങി ആ ഒരു എത്രയോ കാലം മുമ്പേ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് സ്ക്രീനിലും വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാളെയാണ് ഇതിൽ മോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കാരണം ഞാൻ ദിലീപിൽ സാധാരണ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു പരിശോധന നടത്തി അങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ആളെയാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ പേരാണ് അല
പിന്നെ കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഷാജോൺ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ കൂടെ സാം സാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ കഥ പറയുമ്പോൾ സാമിനോട് നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ആർട്ട് ആർട്ട് ബീറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഡാൻസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടതിരിക്കണം ലിയോലെ പാട്ട് ചെയ്ത ദിനേഷ് മാസ്റ്ററാണ് അതുപോലെ ആക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അൻവർ അൻവർ തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്രയധികം നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സമയത്ത് അത്രയും വലിയ തുരക്ക ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയാണ് ഈ ബാന്ത്ര ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഈ പണം ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരൻ അജിത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയും കൊണ്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് നമ്മള് മലയാളികൾ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലെ സിനിമകളിൽ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ആ നമ്മള് ആ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈ കൂട്ടിയടിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു സിനിമയെ വലിയൊരു വിജയമാക്കണം എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയിട്ട് പോ ഈ സിനിമയുടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈ സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനായ പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ തിയേറ്റർ അസോസിയേഷൻ അത് കേരള ഫിലിം ചേമ്പർ എല്ലാ സംഘടനയിലെ സഹോദരന്മാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സിനിമ തിയേറ്റർ തന്നെ വന്ന കാരണം ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സിനിമയാണ് പിന്നെ ഈ സിനിമ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച പ്രത്യേകം നന്ദിയാണ് എനിക്ക് തമിഴ്നാജിയോട് ഉള്ളത് കാരണം തമിഴ്നാജി സിനിമയ്ക്ക് നോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവായിരുന്നു പിന്നെ കൂടെ നിന്ന് തമിഴ്നാജി താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നന്മകൾ നേരുന്നു ഐശ്വര്യത്തിലെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്